பற்றி பரிசுத்தாவியானவர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு வேத பகுதி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ரெவலேஷன் சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் எயிட் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பதாய் வைத்திருக்கிறேன் உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் திருச்சபையை பார்த்து பரிசு தாவியானவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் வாய் திறந்து என் கூட சேர்ந்து சொல்லணும்னா சொல்லலாம் உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் கவனிங்க தவ் ஹேஸ் த லிட்டில் ஸ்ட்ரெங்க் உலகம் என்றைக்கும் உலகம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு எதிரானது உலகம் ஆண்டவருக்கு விரோதமான ஒப்பிடும் ஒரு தெய்வத்தை நாம் ஆராதிக்கிறோம் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம் அப்படியானால் இன்றைக்கு உலகம் என்ன எதிர்பார்க்கிறது உலகம் நிறைய நிறைய என்று எதிர்பார்க்கும் போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் உனக்கு கொஞ்ச பலன் இருந்தும் கொஞ்ச பலன் இருந்தும் இன்னைக்கு சபையோடும் குடும்பங்களோடும் கத்தர் பேச விரும்புகிற ஒரு வார்த்தை இதுதான் உனக்கு கொஞ்சம் இருந்தும் இன்னைக்கு நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் கொஞ்சத்தை வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினாலும் ஒன்றும் போதாது இருபது லட்ச ரூபாய் வாங்கினாலும் ஒன்றும் போதாது இன்றைக்கு அநேகருக்கு கொஞ்சம் என்கிற மனப்பான்மை கவனிங்கள் பிசாசு முதலாவது கிரியை செய்யக்கூடிய இடம் ஆண்டவர் முதலாவது வேலை செய்யக்கூடிய இடம் இருதயம் ஆகவே தான் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அப்பொழுது அதனிடத்திலிருந்து ஜீவ ஊற்றுகள் புறப்படும் முதலாவது நாம் சரி செய்யப்பட வேண்டிய எல்லை நம்முடைய இருதயம் வேகமா சொல்லுங்களேன் இருதயம் இப்ப நம்முடைய இருதயத்துல பிசாசு என்ன விதைத்து விட்டான் அப்படின்னா கொஞ்சத்தை வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது கொஞ்சத்தை வைத்து ஒன்றும் சாதிக்க முடியாது இந்த கொஞ்ச பலனை வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த கொஞ்ச பணத்தை வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது கொஞ்ச வாழ்க்கை வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த சின்ன இடத்தை வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த கொஞ்ச ஆத்மாவை வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த கொஞ்ச சம்பத்தை வைத்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று பிசாசு ஒரு பக்கம் நம்முடைய காதுகளில் பேசிக் கொண்டிருக்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் திறந்த வாசலை நான் வைப்பதற்கு ஒன்பது <laughs> உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு தேவையா டிரான்ஸ்லேஷன் வேணுமா என் தமிழ் புரியலையா உங்களுக்கு ஆ அப்போ வாசலில் பலவிதமான வாசல்கள் இருக்கு இல்லையா எட்டு மணிக்கு ஃபுல் வாசல் இருக்கும் சில வீட்டில் கூட அப்படி இருக்கும் எட்டு மணிக்கு முன்னாடி வந்தால் கதவு திறக்கும் பதினோரு மணிக்கு பிறகு கதவு பூட்டப்படும் எங்கேயாவது போகும் அப்படின்னு சில வீட்டில் வாசல் அடைக்கப்படும் அது போல ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இதோ உனக்கு திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் அந்த திறந்த வாசலை நான் வைப்பதற்கு உன்னிடத்தில் நான் எதிர்பார்க்கிறது உன்னுடைய கொஞ்ச பலன் கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே இன்னைக்கு நாம் எப்படி மாறிட்டோம் அப்படின்னா திருப்தி இல்லாத ஒரு தலைமுறையா மாறிட்டோம் எப்படி மாறிட்டோம் திருப்தி இல்லாத கவனிங்க 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 திருப்தி இல்லாத ஒரு தலைமுறையா மாறிட்டோம் அன்சாட்டிஸ்பைடு ஜெனரேஷன் திங்கிறது என்னவோ ஒரு வடந்தான் ஆனாலும் எனக்கு இது போதாது திங்கிறது என்னவோ ஒரு வடதான் 
ஆனாலும் இவ்வளவுதானா அப்படின்னு கேட்கிறார் இவ்வளோ பெரிய மசாலா தோசை வாங்கிறது அனத்துங்கிறது இவ்வளவுங்கிறது இவ்வளவுதானா இவ்வளவுதானு வாங்கிறது அனத்துங்கிறது இவ்வளவு ஒரு கிலோ கடுகு வாங்கிட்டு அஞ்சு லிட்டர் பெயிண்ட் டப்பால போட்டா கொஞ்சமா தான் தெரியும் இந்த கடைசி நாட்களிலே திருச்சபைகள் விசுவாச பிள்ளைகள் திருப்தியற்றவர்களாய் மாறிவிட்டோம் ஆகவே தன் பவுல் சொல்லுகிறார் இதோ போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தி மிகுந்த ஆதாயம் கைகளை உயர்த்த முடியுமானால் உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஹலை லூயா உலகம் நிறைய 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 நிறையன்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர் கொஞ்சத்தை தேடி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு செய்தி அதுதான் சபையோடு கத்தர் பேச விரும்புகிற ஒரு வார்த்தையும் அதுதான் உலகம் நிறைய நிறைய என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது பரிசு தாவியானவர் கொஞ்சத்தை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார் கொஞ்சத்தை குறித்து வேதாகமம் என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறது யோபு எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது உம்முடைய துவக்கம் அற்பமாயிருந்தாலும் உடைய முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கும் அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய துவக்கம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அவனுடைய முடிவு சம்பூர்ணமா இருந்தால் போதும் பிரசங்கி ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஒரு காரியத்தினுடைய துவக்கத்தை பார்க்கலும் அதனுடைய முடிவு நல்லது அப்ப ஒரு துவக்கம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஒரு மனுஷனுடைய துவக்கம் அற்பமா இருக்கலாம் அதற்கு வேதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை இன்சிக்னிபிகன்ட் அப்படின்னா அளக்க முடியாத அளவு ஆரம்பம் <laughs> அடுத்து சொல்லப்படுகிறது ஒரு காரியத்தினுடைய துவக்கம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அடுத்து வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் சகரியா நாலு பத்துல இதோ உன் அற்பமான ஆரம்பத்தின் ஆளை யார் அசட்டை பண்ணலாம் பூமி எங்கும் உலாவுகிற கர்த்தருடைய ஏழு கண்களும் செருபாபேலின் கையில் இருக்கிற தூக்கு நூலை சந்தோஷமாய் பார்க்கிறது அப்ப ஆண்டவர் சந்தோஷமா பார்க்கிற விஷயத்த நாம தான் ரொம்ப துக்கமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆண்டவர் என்னை பார்க்கிறது போல நான் என்னை பார்க்க தொடங்கணும் வாய் திறந்து சொல்லுங்க ஆண்டவர் என்னை பார்க்கிறது போல நான் என்னை பார்க்க தொடங்கிவிட்டால் நான் என்னை அற்பமாய் எண்ண மாட்டேன் அடுத்து நியாயாதிபதிகள் ஆறு பதினாலு சொல்லுகிறது உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட போ ஏன் சம் மோர் ஸ்ட்ரெங்க் சொல்லல இன்னும் சில பலனை பெற்றுக்கொள்ளு சொல்லல உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட போ உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா மத்த பதினாறு பத்திலே வாசிக்கிறோம் நீ கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தாய் அநேகத்தின் மேல் உன்னை அதிகாரியாய் மாற்றுவேன் அப்ப இதுல எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் கொஞ்சத்தை சார்ந்து நிற்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த ராத்திரி வேளையில் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேரை கூட்டிட்டேன்னு சொல்லி கிதியோன் சந்தோஷப்படும் போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஒண்ணும் இல்ல ஜனங்கள் இன்னும் அதிகம் ஜனங்கள் இன்னும் குறையட்டும் நான் இயேசுவின் நாமத்துல சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு அநேகருடைய கண் அநேகருடைய மனநலமை பெருக்கம் பெருக்கம் என்று போய்க் கொண்டிருக்கும் போது கடைசி நாட்களிலே ஒரு பக்கம் சபை பெருகினாலும் ஒரு பக்கம் ஆண்டவர் குறைத்து கொண்டிருக்கிறார் இதை நீங்க கவனிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல பட் சி த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உலகம் ஒரு பக்கம் பெருக்கம் பெருக்கம் என்று போய்க் கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் குறைத்து கொண்டிருக்கிறார் கடைசி நாட்களிலே பெருகும் என்று கேட்டால் பெருக்கம் இல்லை கடைசி நாட்களிலே குறையும் எப்படி சொல்றீங்க பிரதர் மூன்றுல ரெண்டு பங்கு விழும் ஒரு பங்கு மீந்திருக்கும் அந்த ஒரு பங்கு கத்தரை சேவிக்கும் அவர்களுக்கு நான் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் கைகளை உயர்த்தி நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே ஐயாயிரம் புருஷர்கள் இயேசு இடத்திலே அப்பம் சாப்பிட வந்தார்கள் எழுபது சீசர்களை அனுப்பினார் தற்காலிக சந்தோஷம் உண்டானது பனிரெண்டு சீசர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் பிரசங்கம் பண்ணவும் தெரிந்து கொண்டார் மூன்று பேர் கெட்சமனை தோட்டத்திற்குள் அவரோடு மன்றாடும்படி போனார்கள் ஒருவன் மாத்திரம் தான் கொல்கதா மலை வரைக்கும் ஏறி சென்றார் எப்படி ஆண்டவர் கம்மி பண்ணுகிறார் பாருங்க என்ன பார்க்கணும் எப்படி ஆண்டவர் குறைக்கிறார் பாருங்க ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுகிறார் பாருங்க நல்ல கரங்களை தட்டுங்க பார்க்கலாம் இந்த கடைசி நாட்களில் அநேகர் அல்ல கொஞ்சத்தை கொண்டு தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்புகிறார் இப்ப இப்ப நீங்க நல்ல கவனிங்க யாருக்கு இந்த திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை நமக்கு முதல்ல தெரியணும் பாருங்களேன் திருப்பிக் கொள்ளுங்க ஏசாய இருபத்தி ஒன்பது அதனுடைய எட்டாவது வசனம் எதை கற்றுக்கொண்டாலும் சரியாய் கற்றுக்கொள்வது நமக்கு நல்லது ஆசீர்வாதம் ஏசாயா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் 
பசியாயிருக்கிறவன்சிக்கிறதாக சொப்பனம் கண்டும் விழிக்கும் போது தாகமாயிருக்கிறவன் தான் குடிக்கிறதாக சொப்பனம் கண்டும் விழிக்கும் போது சியோன் மலைக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுகிற சகல ஜாதிகளும் இருக்கும் அப்போ சாப்பிடுற மாதிரி சொப்பனம் பார்க்கறாங்க விழிக்கும் போது மறுபடியும் என்ன உண்டாகுது பசி உண்டாகுது குடிக்கிற மாதிரி சொப்பனம் பார்க்கறாங்க ஆனா மறுபடி விழிக்கும் போது என்ன உண்டாகுது தாகம் உண்டாகுது இது பெருமனே பெருமனே நெகட்டிவான சொப்பனம் பார்க்கறதுனா என்ன பேதுரு சிறைச்சாலை விட்டு வெளியே வரும்போது தரிசனம் காண்கிறது போல இருந்தான் ஆனால் நடைமுறையில் இது நடந்தது இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் எகுத்திலிருந்து புறப்பட்ட போது சொப்பனம் காண்கிறது போல இருந்தோம் அப்ப நன்மைக்கும் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தீமைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப லிசன் கேர்ஃபுல்லி சில நேரங்களில் சபையில் ஆராதிக்கும் போது திருப்தி அடைஞ்சது மாதிரி இருக்கு வீட்டுக்கு போனா வெறுமையா இருக்கு சபையில வசனம் கேட்கும் போது எல்லாம் கிடைத்து விட்டது போல இருக்கிறது ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் வெறுமை உணர்கிறோம் யாருக்கு இந்த வெறுமை தெரியுமா யாருக்கு இந்த அன்சாட்டிஸ்பாக்டரி ஹார்ட் தெரியுமா நான் தாழ்மையா சொல்லுகிறேன் சியோன் மலைக்கு எதிராக யுத்தம் பண்ணுகிற சகல ஜாதிகளுக்கும் உண்டாகும் யார் இந்த சியோன் மலை சியோனில் இருந்து கத்த நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் அப்ப தேவனுக்கும் தேவனுடைய சபைக்கும் தேவனுடைய திட்டத்திற்கும் சித்தத்திற்கும் எதிராய் செயல்படுகிறவர்கள் வாழ்க்கையிலே இந்த திருப்தியற்ற அனுபவம் இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் உங்க கண்களை மூடி யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு இந்த ராத்திரி பரிசுத்தாவியானவர் எனக்கு ஒப்புவித்த இந்த வார்த்தையின்படியே இயேசுவின் நாமத்தில் நான் சொல்லுகிறேன் அநேகருக்கு திருப்தியற்ற வாழ்க்கை எதுலையும் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்லை எதுலையும் திருப்தி இல்லை எத்தனை கண்ணை மூடி ஜபிக்க சொன்னேன் என்ன பார்க்க சொல்லல எத்தனை தடவை எத்தனை துணி வாங்கினாலும் எத்தனை ட்ரெஸ் வாங்கினாலும் விதமான சாப்பாடுகளை எத்தனை விதமான காரியங்களை செய்தாலும் அன்சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இந்த ராத்திரி வேளையிலே பரிசு தாவியானவர் ஒன்று நம்மை சந்திக்கட்டும் பிலிப்பியருக்கு பவுல் நிருபம் எழுதும் போது என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகங்கிரண்டு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் முன்பு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்பொழுது கண்ணீரோடும் சொல்லுகிறேன் என் அன்பு சகோதரி என் அன்பு சகோதரா இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறதனுடைய முதல் பிரதான நோக்கமே என்ன தெரியுமா சாட்டிஸ்பாக்டரி லைஃப் சமாதானம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தாலும் உனக்கு அது திருப்தி அளிக்கவில்லை என்றால் இன்னும் உண்மையான ரட்சிப்பு உங்களுக்குள் வரவில்லை என்ற அர்த்தம் கண்ணை திறந்து பாருங்களே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் தெரியுமா பூரண சமாதானம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஆனா நீங்க சத்தியத்தில் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உங்களுக்கு சமாதானம் இல்லை ஏன் சமாதானம் இல்லைங்க ரீடிங் பைபிள் பிரசங்கம் கேட்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம் எங்கெல்லாம் கூட்டம் நடக்குதோ வி ஆர் ரன்னிங் வி ஆர் ரன்னிங் ஆனா இன்னும் சமாதானம் இல்லை நான் சொல்றேன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதனுடைய பிரதான நோக்கமே சமாதான காரண அவர் எனக்கு சமாதானம் தருகிறவர் அந்த சமாதானம் என் வாழ்க்கையில இல்லைன்னா எங்கேயோ நான் தேவனுக்கு எதிராக செயல்படுகிறேன் சியோன் மலைக்கு எதிராக யுத்தம் பண்ணுகிற சகல ஜாதியாரும் அப்படியே இருப்பார்கள் அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்லைன்னா சம்திங் ராங் எவ்வளவு செய்தாலும் நமக்கு என்ன வரமாட்டேங்குது திருப்தி வரமாட்டேங்குது ஏன் திருப்தி வரல ஏன் திருப்தி வரலன்னா நான் சியோன் மலைக்கு எதிராக யுத்தம் பண்ணுகிற ஜாதியை போல மாறிட்டேன் தயவாய் இந்த சாயங்கால வேலை நீங்க பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்ளணும் ஆண்டவருக்கு கொஞ்சம் போதும் வாய் திறந்து சொல்லுங்களேன் ஆண்டவருக்கு கொஞ்சம் போதும் அந்த கொஞ்சம் போதுங்கிறதுனாலதான் அந்த கொஞ்சத்தை தெரிந்தெடுத்து பஞ்ச காலம் முழுவதும் அந்த குடும்பத்தை அவர் போஷித்தார் கொஞ்சத்துல அவர் கவனம் செலுத்தினதுனால தான் அவர் செலக்ட் பண்ணது அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் கை தட்டி ஆண்டவருக்கு நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகளை இந்த ராத்திரி இந்த கூட்டம் முடிந்து போகும்போது எந்தெந்த எல்லைகளில் நாம் கேள்வியோடு வந்தோமோ சகல கேள்விகளிலும் ஆண்டவர் நம்மை திருப்தியாக்கி நடத்த போகிறார் கைகளை தட்ட முடியுமானால் கைகளை தட்டி மகா வறட்சியான காலத்திலும் உன் ஆத்மாவை நான் திருப்தியாக்கி உன்னை நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் வற்றாத நீரூற்றை போலவும் மாற்றுவேன் சில நிமிஷம் கைகளை தட்ட முடிந்தவர்கள் கைகளை தட்டி வாய்களை திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே ஏசுவின் நாமத்தில் இவர்கள் இருதயங்களை மூடி வைத்திருக்கிற எல்லா மூடுபடங்கள் ஏசுவின் நாமத்துல விலகுவதாக இவர்கள் இருதயங்களை கட்டி வைத்து இது போதாது இது போதாது இது போதாது இந்த சம்பாத்தியம் போதாது இந்த வருமானம் போதாது இந்த 
வாழ்க்கை போதாது இது போதாது என்று சொல்லி சமாதானத்தை கெடுக்கிற ஈன வல்லமைகள் விலகுவதாக கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு இனி நாங்கள் பகங்கராய் அல்ல கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு சிநேகிதர்களாய் நாங்கள் மாற்றப்பட விரும்புகிறோம் ஆண்டவருக்கு கொஞ்சம் போதும் உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு கொஞ்சம் போதும் ஏன் ஆண்டவர் கொஞ்சத்தை தெரிந்தெடுக்கிறார் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் எனக்கு அதிகம்னு சொல்லி முன்னூறு பேரை ஏன் ஆண்டவர் குறைத்தாரானால் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேரை வைத்து யுத்தத்தில் ஜெயித்தால் அவன் அவன் தன் தன் பெயரை நிலைநாட்டுவான் ஆனால் முன்னூறு பேரை கொண்டு யுத்தம் ஜெயித்தால் இயேசுவின் நாம மகிமைப்படும் ஏன் ஆண்டவர் கொஞ்சத்தில் பிரியப்படுகிறார் தங்கச்சி கொஞ்சம் கவனிங்கம்மா கொஞ்சம் கவனிங்க அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு கொஞ்சம் கவனிங்க கொஞ்சத்துல ஏன் ஆண்டவர் பிரியப்படுகிறார் அப்படின்னா கொஞ்சத்துல ஏதாகிலும் நடக்கும் போதுதான் தமிழத்தில் வருகிறதை கண்டு பிலிப்புவை நோக்கி இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக அப்பங்களை எங்கே கொள்ளலாம் எங்கே சாப்பாடு வாங்கலாம் இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக எங்கே அப்பங்களை வாங்கலாம் இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக எங்கே அப்பங்களை வாங்கலாம் என்று பிலிப்பு உன்னிடத்தில் கேட்ட போது பிலிப்பு என்ன சொல்லுகிறார் வாசிங்க ஏழாவது வசனம் அவருக்கு பிரதி உத்தரமாக இவர்களில் ஒவ்வொருவனும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக் கொண்டாலும் இருநூறு பணத்து அப்பத்து அப்பங்களும் இவர்களுக்கு போதாது அப்போ சீசருடைய மனநிலைமை எப்படி இருக்கு போதாது வாய் திறந்து சொல்லுங்களேன் போதாது சொல்லுங்களேன் போதாது நல்ல சொல்லுங்களேன் போதாது இருநூறு பணத்துக்கு அப்ப வாங்கினாலும் என்ன செய்யாது போதாது அப்ப பிசாசு சீசருடைய மனதை எப்படி வைத்திருந்தான் போதாது எப்படி போதாது இட் இஸ் நாட் என்ன போதாது அடுத்து ஒன்பதாவது வசனம் வாசிக்கலாம் அவன் கையில் இரண்டு மீன்களும் உண்டு ஆனாலும் அவைகள் இத்தனை ஜனங்களுக்கு பார்க்காதவன் போதாது சொல்லும் போது அப்பங்களையும் மீன்களையும் கண்டவன் இது எம்மாத்திரம் ஏழாவது வசனத்தில் இது போதாது ஒன்பதாவது வசனத்தில் இது எம்மாத்திரம் பார்க்காதவன் போதாதுன்னு சொல்லும் போது பார்த்தவனும் எம்மாத்திரம் அப்ப மொத்தத்தில் சீசர்களுடைய மனநிலைமை எல்லாம் எப்படிதான் இருக்கு போதாது 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 ஒருத்தன் சொல்றான் இது எம்மாத்திரம் இது எம்மாத்திரம் இது எம்மாத்திரம் பார்க்காதவன் போதாதுன்னு சொல்லும் போது பார்த்தவன் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லுகிறான் பத்தாவது வசனத்துல இயேசு என்ன செய்கிறான் இயேசு ஜனங்களை உட்கார வையுங்கள் என்றார் ஒருவன் போதாது என்று சொல்லும் போது மற்றொருவன் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லும் போது இயேசு ஜனங்களை உட்கார வைத்தார் இதில் இருந்து ஆண்டவர் என்ன கற்று கொடுக்கிறார் நீ கையை பிசைஞ்சுக்கிட்டே நில்லு நீ தலையை சொரஞ்சுக்கிட்டே நில்லு நான் ஆக்ஷன்ல இறங்க போறேன்னு அர்த்தம் கை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திர பண்ணுகளே நல்ல கவனிங்க நாம போதாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு கூட்டம் எம்மாத்திரம்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறது ஹியர் வி கேன் சி the interest of jesus christ yesu in the arpudathai seigiradil kaattugira aarvathai nammal paarkka mudigirad amen sollungale anegarudi avvishwasathai kandu avaral anega arpudangalai seiya mudiyamal pogira veda pagudigal mathiyil ivan ippalavu neradiyaga avvishwasapattu idu podadunu oru van sollugiran innu oru van emmathram endru sollumbodu alagaga yesu sollugirar neengal eppadi irundhalum in the arpudathai seivatharkku naan aayathamagi vitten இந்த அற்புதத்தை நான் செய்தே தீரப் போகிறேன் ஆசீர்வாத ஜப வீடோடு பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுகிறார் வாட் எவர் யூ மே திங்க நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் யோசித்துக் கொண்டிருங்கள் இந்த இடத்துல எப்படி ஆத்துமா இந்த இடத்துல இல்ல இந்த சூழ்நிலையில் நோ ஆண்டவர் ரெடியாகி விட்டார் கைகளை தட்டுங்க பார்க்கலாம் இந்த முதல் தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை இயேசுமை நாமத்தில் இந்த வசனத்தின் மூலமாய் வேடிக்க பார்க்காதீங்க உங்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் ஏ சுவாயத்தமாகி விட்டார் கவனிங்க நம்மை விட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதம் செய்கிறதிலே ஆர்வம் கொண்டவர் ஏசு நம்மை விட நம்முடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துகிறவர் ஏசு எல்லாருக்கும் புரியணுங்கிறதுக்காக நான் மெதுவா போறேன் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் கவனிங்க நம்மை விட நம்ம மேல அக்கறை கொண்டவர் நம்ம அம்மா அப்பா இல்லை ஏசு 
நம்மை உயர்த்துகிறதுல நம்மை விட அக்கறை கொண்டவர் ஏசு ஆண்டு வரை நீர் இங்கே இருந்தால் என் சகோதரன் மறித்திருக்க மாட்டான்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணி நான் மார்த்தாளே இப்பொழுது கல்லற பக்கத்துல போகும்போது சொல்லுகிறார் இதோ செத்து நாலு நாள் ஆயிட்டே அவன் நாற்றம் எடுப்பானே ஏசு சொல்லுகிறார் வாட் பாதர்ஸ் யூ நான் ஆர்வமா இருக்கிறேன் உனக்கு என்ன வந்தது நான் ஆர்வமா இருக்கிறேன் உடன் பிறந்த சகோதரியை விட இயேசுவுக்கு ஆர்வம் இருந்தது எபிருவின் மகளை சுகமாக்க சென்ற போது ரெண்டு பேர் ஓடி வந்து சொல்லுகிறார்கள் போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் பிள்ளை மறித்து போயிட்டு ஏசு சொல்லுகிறார் உனக்கு உனக்கு எந்த பத்தி நான் அவளை உயிரோடு எழுப்ப ஆர்வமா இருக்கிறேன் இந்த ராத்திரி இயேசுவின் நாமத்தில் வாஞ்சையோடு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரை பார்த்து பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறதை நான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நம்மை விட நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆர்வம் உள்ளவர் நம்மை விட ஆர்வம் உள்ளவர் நான் பிரசங்கிக்கிறது இல்லை என்னை விட ஆர்வம் கொண்டவர் இயேசு நான் ஊழியம் செய்கிறது இல்லை என்னை விட ஆர்வம் கொண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டுகிறதில் உங்களை விட ஆர்வம் உள்ளவர் உங்கள் குடும்பத்தை வர்த்திக்க பண்ணுகிறதில் நம்மை விட ஆர்வம் கொண்டவர் உங்களை மேன்மைப்படுத்துகிறதில் உங்களை விட ஆர்வம் கொண்டவர் வேடிக்கை பார்க்காம சில நிமிஷம் கைகளை தட்டி ஒரு ஒருவருடைய ஆர்வம் உங்களுக்கு புரிந்து விட வேண்டும் என்ன வேணாலும் படி நான் உன்னை படிக்க வைக்கிறேன் சொல்றது ஒரு தகப்பனுடைய ஆர்வம் நம்மை விட நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆர்வம் உள்ளவர் இப்ப பேதர் இப்ப அந்திரையாவுக்கும் பிலிப்புக்கு என்ன தோணி இருக்கும் தெரியுமா நாங்கள் காட்டாத ஆர்வத்தை இவர் காட்டுகிறாரே எத்தனையோ தடவை ஜபத்துல நான் காட்டாத ஆர்வத்தை என் ஆண்டவர் காண்பித்திருக்கிறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஊழியத்துல போதும் திஸ் இஸ் என் எஃப் என்று நான் நினைக்கும் போது என் வாழ்க்கையில என்னை தாண்டி ஆர்வம் காட்டுகிற ஒரு இயேசுவை நான் பார்த்திருக்கிறேன் இனிமேல வேடிக்கை பார்க்கறவங்களை திருத்த முடியாது பாருங்களேன் என் வாழ்க்கையில என்னை விட ஆர்வம் காட்டுகிற ஒரு இயேசுவை நான் பார்த்திருக்கிறேன் லோத்து பட்டணத்தை விட்டு வெளியவான்னு சொன்ன போது அவன் ஆர்வம் காட்டாமல் இன்னும் 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 தாமதித்துக் கொண்டிருந்த போது லோத்துவை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் உள்ள ஒரு தேவனுடைய தூதனானவரை நாம் அங்கே பார்க்க முடியும் ஏய் நீ ஆர்வம் இல்லாவிட்டாலும் என்ன ஐ ஆம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் கைகளை பிடித்து வெளியே கொண்டு வந்து விட்டார் இந்த ராத்திரி பரிசு தாவியானவர் ஆர்வம் உடையவராய் இருக்கிறபடியினால் உங்கள் ஜபத்தில் நீங்கள் சோர்ந்து போனாலும் உங்கள் கைகளை பிடித்து ஆர்வம் உள்ள ஒரு இயேசுவை இந்த ராத்திரி வேளையிலே உங்கள் பத்தியிலே உலாவ விரும்புகிறார் உங்க பிசினஸ்ல உங்களை விட ஆர்வம் உள்ளவர் உங்க ஊழியத்தில் உங்களை விட ஆர்வம் உள்ளவர் இது போதாது இன்னும் நீ பிரசங்கிக்க வேண்டும் இந்த ஜபம் போதாது ஆர்வம் <laughs> நான் அதை அனுபவிச்சிருக்கேங்க நான் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறேன் நான் எப்பெல்லாம் கிவ்வ போவாங்கன்னு நினைக்கும் போது எப்பொழுதெல்லாம் இது போதும்னு நினைக்கும் போது இல்லை உன்னை கொண்டு இன்னும் நான் செய்ய விரும்புகிறேன் இன்னும் செய்ய விரும்புகிறேன் ஒருவன் போதாதுன்னு சொல்லுகிறான் இன்னும் ஒருவன் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லுகிறான் ஆனால் ஏசு சனங்களை பந்தி அமர பண்ணினார் இந்த பகல் இந்த ராத்திரி பரிசு தாவியானவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் குழப்பத்தோடு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்வதென்று தவித்து கொண்டிருக்கும் போது ஆண்டவர் இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறத நீங்கள் இனி பார்க்க போகிறீங்க இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி போய் அதனால தான் பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ள சீசர்கள் பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ள பயந்து போய் அபிசுவாசப்பட்டு பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளே ஒழித்து கிடக்கும் போது உயிருக்கு பயந்து கிடக்கும் போது மரியாதிடத்தில் சொல்லி அனுப்புகிறான் என் சீசர்கள்ட்ட போய் சொல்லு நான் அவர்களுக்கு முன்பாக கலிலியாவுக்கு போகிறேன் இது எதை குறிக்கிறது உங்களை விட எழுப்புதலை குறித்து ஆர்வம் உள்ளவர் இந்த சபையை வளர்த்துகிறதுல ஆர்வம் உள்ளவர் இந்த ஊழியத்தை வளர்த்துகிறதுல ஆர்வம் உள்ளவர் ஒரு கட்டு உடைகிறத நான் பார்க்கிறேன் கைகளை தட்டி பட்டுக் கொள்ளுங்க எஸ் இந்த மைட்டி நெய்ம் சில நுகங்கள் முறியட்டும் 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 ஆர்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார்வம்ார
வசனம் தியானிக்கும் போது ஒரு ஜீவன் வரணும் நமக்குள்ள ஆண்டோருடைய ஆர்வம் எப்படின்னு நான் சொல்லட்டா நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லுகிறான் அண்டவரே என் வேலைக்காரன் வியாதியா கிடக்கிறான் இயேசுனுடைய ஆர்வம் என்ன தெரியுமா நான் வந்து அவனை சுகமாக்குவேன் இது இயேசுனுடைய ஆர்வம் இவருடைய ஆர்வம் அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போதும் இப்ப வாட்ஸ்அப்ல இருக்குல்ல ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் போதும் ஒரு ப்ராஃபசி போதும் ஒரு சுகம் போதும் ஹியர் இந்த சென்சூரியன் லிமிட்ட் ஜீசஸ் நான் நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை அவருடைய விசுவாசத்தை கர்த்தர் மெச்சு கொண்டாலும் எவீருவின் பிள்ளைய சுகமாக்குற போகிற வழியில தான் பெரும்பாடு உள்ளவர் ஸ்திரீ சுகமான சம்பவம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல அப்ப நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் தன்னுடைய சித்தத்தை சொல்றாரு நான் எப்படிப்பட்ட ஆர்வம் கொண்டவர்னா டைரக்டா வந்து உன் வேலைக்காரன சுகமாக்குறேன் இவர் என்ன சொல்றாருனா நீங்க டைரக்டா வந்தா திடீர்னு பாதியில யாராவது உங்க வஸ்திரத்தை பிடிச்சு எடுத்து சுகம் ஆயிட்டா அது பெரிய கஷ்டம் ஆயிரும் இல்ல அதனால இந்த அற்புதம் எனக்கு மட்டும் போதும் ஏன் வேலைக்காரனுக்கு அற்புதம் கிடைச்சா அவன் நாளைக்கு துணி துவைப்பான் என் மனைவிக்கு தொந்தரவு இல்லாம இருக்கும் வி ஆர் லிமிட்டட் ஜீசஸ் இயேசுவை நாம என்ன செய்யறோம் நான் நூற்றுக்கு அதிபதியை குற்றப்படுத்தி பேசவில்லை ஆனா இயேசு என்ன சொல்லி இருந்திருக்கலாம் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன்ப்பா எனக்கு நிறைய ஊழியம் இருக்கு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் உன் வேலைக்காரன் பிழைப்பான்னு இவரு சொல்லி அவன் என்ன சொல்லியிருக்கணும் இல்ல நீங்க வந்தா நல்லா இருக்குமே ஆனா இப்ப ரிவர்ஸா நடக்குது பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க சபையில இப்படித்தான் நடக்குது இப்ப எல்லாம் ரிவர்ஸா நடக்குது அவர் 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 தான் ஆர்வத்தை சொல்லிட்டார் என்ன சொல்லிட்டாரு நான் வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க வந்து சுகமாக்குனா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டுருவாங்க எல்லாருக்கும் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தா அது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஏன் மூலமா ரட்சிக்கப்பட்டா அது ரொம்ப ஆபத்து அதனால நீங்க அங்கேயே இருந்துட்டு கண்ணுக்கு தெரியாத சுகத்தை கூற வழியா அனுப்பிடுங்க அவன் கண்ணுக்கு தெரியாம சுகம் ஆகி போயிட்டோம் யாரு சுகப்படுத்தினாருன்னு கடைசி வரைக்கும் தெரியாம போயிட்டோம் எங்கேயோ ஆண்டவருடைய ஆர்வத்தை நான் குறைச்சிட்டேனா எங்கேயோ ஆண்டவருடைய இன்ட்ரெஸ்டை நான் குறைச்சிட்டேனா கொஞ்சம் ஜெபிங்கள டைம் இல்ல டைம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எங்கேயோ இயேசுனுடைய ஆர்வத்தை நான் கம்மி பண்ணிட்டேனா எங்கேயோ இயேசுனுடைய ஆர்வத்தை ஆசிர்வாத ஜப வீடு லிமிட் பண்ணிட்டுனா இன்னைக்கு அந்த பேரியரை உடைங்க சிஸ்டர் பிளீஸ் பிரதர் அந்த பேரியரை உடைங்க இயேசுனுடைய ஆ இயேசுனுடைய ஆர்வத்தை நான் எங்கேயோ லிமிட் பண்ணிட்டேனா என்ன மன்னிங்கப்பா கொஞ்சம் வாய திறந்து ஜபிக்கிறதுக்கு எந்த தடையும் இல்லை அந்நிய பாஷை பேச வேண்டாம் நீங்க இந்த நேரத்தில் வாய திறந்து நீங்க ஜபிங்க ஏசப்பா நீங்க என் ஊழியத்தில் காட்டுற ஆர்வத்தை நான் எங்கேயோ அந்த ஆக்ஸ் என்ன ஒப்புக்கொடு ஆண்டவர் செய்கிறதுல ஆண்டவர் ஆர்வம் கொண்டதுல பத்து ஒரு பங்கு கூட நாம இன்னும் செய்ய தொடங்கல சிஸ்டர் ஆண்டவர் ஆர்வமா இருக்கிறதுல ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட நீங்களும் நானும் செய்ய தொடங்கவில்லை என்கிற பாரம் நம்மை அழுத்தாதா என்று கத்தர் கேட்கிறார் ஆண்டவர் நம்மளை கொண்டு செய்யணும்னு நினைக்கிறது இல்லை 
பாருங்களேன் <laughs> இது மந்திரத்துல மாங்காவில் இருக்க கதை கிடையாது ஐயா நான் சில நேரம் சில கூட்டங்களுக்கு ஆயத்தப்படும் போது அவ்வளவு பலவீனத்துல ஒரு பக்கம் தூக்கம் வரும் ஒரு பக்கம் டைரி எடுத்துட்டு ஏதாவது பேசங்க ஆண்டவரே எழுத உட்கார்ந்தா அவ்வளவு வெளிப்பாடுகளை தருவார் அப்ப சொல்லுவாரு பாரு உன் ஆர்வத்தை பாரு என் ஆர்வத்தை பாரு எனக்கு சில நேரம் தூங்கி தூங்கி ஜபிச்சு தூங்கி தூங்கி விழுந்து சில நேரம் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே தூங்கி 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 விழுந்து எழுந்து அப்புறம் ஏசப்பா மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி மறுபடி என்கிட்ட பேசுங்கப்பான்னு கேட்டாலோ பேசுவதற்கு ஒரு ஆர்வம் உள்ள இயேசுவை தான் நான் அறிந்திருக்கிறேன் கைகளை உயர்த்தக பார்க்கலாம் நான் சொல்றேன் நம்மளை விட நம்மை விட நூறு மடங்கு அறுவடை கொண்டவர் நமக்கு தன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற வெளிப்பாடை வெளிப்படுத்துவதற்கு நம்மை விட நூறு மடங்கு ஆர்வம் கொண்டவர் அதனாலதான் யோசுவாட்ட சொன்னார் ஆசாரியர்களுடைய உள்ளம் காலு கொஞ்சம் வைக்க சொல்லு மீதிய நாம் பார்த்துக்கிறேன் கை தட்டி மோசையனுடைய கோலை கொஞ்சம் நீட்ட சொல்லு மீதிய நாம் பார்த்துக்கிறேன் மீதிய நாம் பார்த்துக்கிறேன் என் பிள்ளைங்களை வெளிப்பாடு ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாமலேயே நம்ம ஊழியத்தில் இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்கிறாரு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டிட்டா காட்டுறது மாதிரி தான் தெரியுது என்ன காட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் அதுக்கு தான் இதை ரொம்ப நேரம் பேசுகிறார் புரியுதா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் I will extend my interest. I will do it in 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 interest. Let's say, 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 ஏற்கனவே அந்தரையா சொல்லிட்டாரு இது எம்மாத்திரம் சொல்லிட்டாரு அப்படிதானே ஏற்கனவே அப்ப கொஞ்சம் சொல்லிட்டாரு அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனு கொஞ்சம் சொல்லிட்டாரு இங்க கவனிங்களே ஏற்கனவே அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனு கொஞ்சம் சொல்லிட்டாரு இப்ப இந்த கொஞ்சத்திலயுமே இந்த பாருங்க இந்த ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஃபெயில் ரெண்டு விதமான ஃபெயில் இருக்கு கௌரவ ஃபெயில்னு ஒண்ணு இருக்கு தேர்ட்டி போர் அவனுக்கு ஃபெயிலான ரோசமே இருக்காது ஃபெயிலான கதலே இருக்காது அவன்ட்ட கேட்டாலே நீ ஃபெயில் தானே தேர்ட்டி போர் ஆனா ரெண்டு மார்க் எடுத்து ஃபெயில் ஆனவனும் ஃபெயில் தான் ஆனா அவன் கொஞ்சம் கூனி குறி தான் நடப்பான் எத்தனை மார்க் டூ இவன்ட்ட எத்தனை கேட்டா தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஒரு மார்க்ல தான் நான் ஃபெயிலு ஆனா ரெண்டும் ஃபெயில் தான் ரெண்டும் ஆனா கௌரவ ஃபெயில் எது அடிமட்ட ஃபெயிலு ரெண்டு மார்க் அது மாதிரி தான் அப்பமும் கொஞ்சம் தான் மீனும் கொஞ்சம் தான் ஆனா அப்பத்தை விட கொஞ்சம் மீனு நீங்க எப்படி பதில் வந்து வீட்டுல போய் லெட்டர் போட்டு சொல்லுவீங்களா இல்லைன்னா இமெயில் அனுப்புவீங்களா இல்லைங்க அப்பமே கொஞ்சம் அப்பத்தை விட கொஞ்சம் மீனு இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு கொஞ்சம் போதுன்னு சொல்றார் இப்ப நாம என்ன சொல்றோம் அந்த கொஞ்சத்திலயும் நான் கொஞ்சமா இருக்கேனே அப்ப அஞ்சு மீனு ரெண்டு அப்ப அது கொஞ்சம் கொஞ்சத்துல இது கொஞ்சம் அப்போ இயேசு என்ன சொல்றாரு அப்பங்களை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சீசரிடத்தில் கொடுத்தார் சீசரிடத்தில் கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் மீன்களையும் வேண்டிய மட்டும் கொடுத்தார் இதுல உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னு நான் திரும்ப சொல்றேன் அப்பங்களை கொடுத்தார் மீன்களை 
வேண்டிய மட்டும் கொடுத்தா இது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அப்பங்களை கொடுங்க மீனு எத்தனை தடவை கேட்டாலும் கொடுங்கன்னு சொல்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எது கொஞ்சமோ கொஞ்சத்தில் கொஞ்சத்தை வேண்டிய மட்டும் கொடுக்க தொடங்கினார் உங்களுக்கு இன்னும் புரியல கொஞ்சத்தில் கொஞ்சத்தை அவர் வேண்டிய மட்டும் கொடுக்க தொடங்கினார் இன்றைக்கு ராத்திரி யாரெல்லாம் பிரதர் நீங்க கொஞ்சம்னு சொல்றீங்க அந்த கொஞ்சத்தை விட நான் கொஞ்சமா வந்திருக்கிறேன்னு சொல்றீங்கல்ல அந்த கொஞ்சத்தை தான் கத்தர் கையில் எடுக்க போகிறார் அந்த கொஞ்சத்தை கத்தர் கையில் எடுக்க போகிறார் ஐ ரிப்பீட் அகேன் அந்த கொஞ்சத்தில் கொஞ்சத்தை அவர் கையில் எடுக்க போகிறார் இல்ல நீங்க கொஞ்சம் ஜபிச்சா போதும்னு சொல்றீங்கல்ல அந்த கொஞ்சம் ஜபிக்கிறத விட கொஞ்சமா நான் இருக்கிறேனே அந்த கொஞ்சம் தான் இயேசுவுக்கு தேவை வேதம் சொல்லுகிறது அதுதான் பவுல் சொன்னார் நான் வெறுமனே பாவி அல்ல பாவிகளில் பிரதானமான பாவி என்று ஒன்று திமத்தை ஒன்று பன்னிரெண்டிலே சொல்லும் போது ஏசு சொன்னார் அந்த அந்த கொஞ்சத்தில் கொஞ்சமா இருக்கிற பவுலை தான் வேண்டிய மட்டும் சபைக்கு விளம்பினார் ஏசுவின் நாமத்தில் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த ராத்திரி இருதயம் இருதயத்தில் இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு தொடுமானால் இந்த கொஞ்சத்தில் கொஞ்சமா இருக்கிற உங்களை கர்த்தர் கையில் எடுக்க விரும்புகிறார் கையில் எடுக்க விரும்புகிறார் கையில் கர்த்தர் உங்களை தன் கையில் எடுக்க விரும்புகிறார் அந்த கொஞ்சத்தில் கொஞ்சம் இந்த ராத்திரி அந்த கொஞ்சத்தில் நான் கொஞ்சம் ஆராதிக்கிறதுலேயே நான் கொஞ்சம் படிக்கிறதுல நான் கொஞ்சம் ஜபத்தில் கொஞ்சம் என் உடன்பிறப்புகளில் நான் கொஞ்சம் என் அண்ணனை விட நான் கொஞ்சம் என் தங்கச்சியை விட நான் கொஞ்சம் மற்ற ஊழியத்தை விட நான் கொஞ்சம் ஆனால் பரிசு தாவியானவர் ஆசீர்வாத ஜப வீட்டில் இருக்கிற இந்த கொஞ்சத்தை கையில் எடுக்க போகிறார் உன்னை வேண்டிய மட்டும் கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் வல்லமை உள்ளவர் ஒருக்கு <laughs> போகிறவர்களை <laughs> பாரம்பரியமா வசனம் வாசிக்கிறவர்களை விட நான் கொஞ்சம் பாரம்பரியமா ட்ரெடிஷனலா ஜோ பண்ணுவாங்களே அந்த கொஞ்சத்தை விட கொஞ்சமா தான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் ரெஸ்ட் இல்லாம வேண்டிய மட்டும் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த ராத்திரி வேலையில அந்த கொஞ்சத்திலும் கொஞ்சம்னு யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறீர்களோ அத்தனை பேரையும் பரிசு தாவியானவருடைய கை தொட விரும்புகிறது அத்தனை பேரையும் தொட விரும்புகிறது கைகளை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் அந்த கொஞ்சத்தில் கொஞ்சத்தை தேவனுடைய கரம் தொட விரும்புகிறது அந்த வரை அந்த ஜபத்தில் நான் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சம் அந்த அபிஷேகத்தில் நான் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சம் அந்த வல்லமையில் நான் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சம் அந்த குருவையில் நான் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சம் எத்தனை பேர் ஜபிக்கிறீங்க என் வீட்டில் என் திருச்சபையில் என் ஊழியத்தில் மற்ற சபையோட கம்பேர் பண்ணும்போது என் சபை கொஞ்சத்தில் கொஞ்சம் ஆனால் நாட்கள் வரப்போகிறது இந்த கொஞ்சத்தில் கொஞ்சத்தை கர்த்தர் கையில் எடுக்கப் போகிறார் ஐ ரிப்பீட் அகேன் திஸ் வேர்ட் வேண்டிய மட்டும் கொடுக்க போகிறார் காட் கோயிங் டு யூஸ் யூ அன்லிமிடட் அன்லிமிடட் This is the word of the Lord. Unlimited. Kai tattunga. Unlimited. Isaac brother. Unlimited. Shaba kathu raba. Vedi ka paka kuda. Shala kudu mangal hai. Idil irindha unlimited ay. Limited ay alle. Limited ay alle. Limited ay alle. Limited ay alle. Unlimited ay. Yengitta keta nga. Unakku prasaka manna varuma. Pattu pada varuma. Jaba manna varuma. Unakku nii mulu nera uli yathukku vandhu channa. Unakku yaru uli yathukku tharuva. Yaru unna uli yathukku koopidu vanu. Kepatta. Avamana padutti na atka. உங்களை <laughs> கொஞ்சம் 
வரப்போகிறீர்கள் <laughs> ஒப்பிட்டு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> மட்டும் <laughs> 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 வேண்டிய மட்டும் என்ன 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 வார்த்தைங்க அது என்ன வார்த்தைங்க அது வேண்டிய மட்டும் என்ன வார்த்தைங்க வேண்டிய மட்டும் வேண்டிய மட்டும் கொஞ்சம்னு சொல்லல கொஞ்சம்னு சொல்லல உன்னைதான் ஜனங்கள் மத்தியிலே அதிகம் பயன்படுத்த போகிறேன் வேண்டிய மட்டும் வேண்டிய மட்டும் நான் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அவன் எத்தனை தடவை கேட்டாலும் அப்ப இல்லன்னு கூட நீ சொல்லு மீன் இல்லன்னு சொல்லாத புரியல அப்பங்களை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி எடுத்து அவர்கள் கைகளில் கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் ஆனா கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா மீன்களை மட்டும் லிமிட் பண்ணிடாத வேண்டிய மட்டும் கூட வாசிக்கல மறுபடி யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் சீக்கிரமா ஏசு அந்த அப்பங்களை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சீசர்ல இடத்தில் கொடுத்தார் போதும் அப்பத்தைப்பார் இப்படி இப்படி தூக்குவார் டக்குன்னு பெருசாயிரும் அப்புறம் கொடுப்பார் அப்படி தானே நீங்கள் டிவி பார்க்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா இருக்கு ஆமாம் நான் டிவி பார்ப்பேங்க அந்த டிவி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இவர் அந்த அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீனை இவர் கையில் கொடுப்பாங்களாம் அவர் இப்படி தூக்குவார் அப்புறம் அது பெருசாயிரும் நிறைய ஆயிரும் அப்புறம் சீசர்கள் பக்கத்தில் கை கொடுத்து சொல்லுங்க அவரே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவரே பெருக்கி தந்துட்டோம் நம்ம அதுக்கு தானே இருக்கோம் என்ன எல்லாமே அவர் செய்திருக்கோம் பத்து கற்பனையில கூட அஞ்சு கற்பனை நாம தேவனுக்கு செய்யணும் அஞ்சு சக மனுஷர்களுக்கு செய்யணும்னு இருக்கு அது கஷ்டம் தான் என்ன சரி அப்போ எல்லாமே அவர் பெருக்கி 
இதுக்கு வேதத்துல ஒரு ஆதாரம் இருக்கு அஞ்சு தாளந்துகளை பெருக்கி கொடுத்தாரோ அப்படியே கொடுத்தாரா ஆம் ரெண்டு தாளந்த அப்படியே கொடுத்தாரோ அவங்க தான் பெருக்கிக்கணும் இப்ப பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க இந்த இந்த அஞ்சு பத்தி ரெண்டு மீனியும் அவரு பெருக்கி கொடுக்கல அப்படியே ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொடுத்தாரு அவங்க செயல்பட்ட போது அது பெருகிட்டு அப்ப ஆசீர்வாத ஜப வீட்டுக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு பெருக்கி தருவாருன்னு வெயிட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் வாங்கிட்டு நீங்க பெருக்கணும் அஞ்சு அப்ப அஞ்சு அஞ்சு தாளந்த வாங்கி அவன் வியாபாரம் பண்ணினான் அது ஐந்தாக என்ன செய்துச்சு பெருகிற்று நிறைய விஷயங்களை நாம என்ன செய்யறது இல்ல செயல்படுறது இல்ல நிறைய விஷயங்களை வாங்கிட்டு நாம என்ன செய்யறது இல்ல செயல்படுறது இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்ப நீங்க என்ன என்ன என்னன்னா நீங்க வாங்கினத என்ன செய்யணும் செயல்படுத்தணும் நீங்க வாங்குறதோட விட்டுற கூடாது இவர்கள் வாங்கினதை ஸ்தோத்திர மணி ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் ஸ்தோத்திர மணி தருவேன் நீ பெருக்கிக்கோ I will just give thanks and I will hand over to you. You can tell us that you will be able to do a lot of things. You will be able to do a lot of things. You will be able to do a lot of things. If you are able to do a lot of things, that will be able to do a lot of things. You will be able to do a lot of things. You will be able to do a lot of things. You will be able to do a lot of things. You will be able to do a lot of things. You will be able to do a lot of things. You will be able to do a lot of things. You will be able to do a lot of things. ஊழியத்தில் <laughs> தெரியும் <laughs> ஆரம்பத்துல ஒரு பிசாசு ஓட்டுறதுக்கு மூணு நாள் டைம் ஆகும் எத்தனை நாளு பெரிய பரிசுத்தவான்கள் கூட என்ன கம்பேர் பண்ணல எனக்கு சொல்றேன் மூணு நாள் ஆகும் ஷிப்ட் போட்டு பிசாசு வரட்டுவோம் பாதி பாதி அப்போம் நான் சொல்றது புரியுதா ஆனா அதை செயல்படுத்த செயல்படுத்த மூணு நாள் ரெண்டு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஒன்னு நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு சில நேரத்துல இப்படிங்கிறதுக்குள்ள விட்டு போகிற சூழ்நிலைகளும் கர்த்தர் நமக்கு கட்டளையிடுவார் இப்ப தேர் இஸ் அ லெவல் கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்களே விசுவாசமும் உடனே வளர்ந்துராது சொல்லுங்க அற்ப விசுவாசம் அதை செயல்படுத்தும் போது அது கடுகளவாய் மாறும் கடுகளவு விசுவாசம் பெரிய விசுவாசமாய் மாறும் பெரிய விசுவாசம் மலைகளை பெயர்க்கத்தக்கதான விசுவாசமாய் விசேஷத்தை விசுவாசமாய் மாற முடியும் அந்த விசுவாசம் கனியாய் நின்று விடாமல் விசுவாசம் ஒரு ஆவியாக நமக்குள் மாறுவதற்கு ஒரு செயல்பாடு நமக்கு தேவை நீங்கள் செயல்பட 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 அது பெருகிக் கொண்டே இருக்கும் அப்ப சத்தியத்துல அந்த அப்பங்கள் பெருகின இடம் இயேசுவின் கையில் அல்ல சீசர்கள் கையில் கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே பெருக்கத்தை கத்தர் கற்ற நல்ல கவனிங்க நான் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்றேன் மனுஷர்களை பார்த்துதான் ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் பழகி பெருகி உலகத்தை நிரப்புவீர் நாம் பழகி <laughs> சொல்லுங்க வெறும் வெறும் எட்டு பேர் சொல்லுங்க வெறும் எட்டு பேர் நோவா நோவா மனைவி காம் சேம் காம் யாபேத்து அவங்க அவங்க மூணு மனைவி பார் பேர் அப்ப மொத்தம் எத்தனை பேர் எட்டு பேர் இந்த எட்டு பேரை வச்சுதான் இவ்வளோ பெரிய உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது நியூ வேர்ல்டு ஆமேன்னு சொல்லுங்களே அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் ஜலப்பிரலயத்துல என்ன செய்துட்டாரு அழிச்சிட்டார் அப்போ அழிச்சிட்டார்னா அப்ப வெறும் எட்டு பேர் வெறும் கொஞ்ச பேரை வச்சு அவர் தேசத்தை பழுக பண்ண முடியுமானால் இந்த சர்ச்சில் இருக்கிற ஆத்துமாக்கள் போதும் ஒரு பெரிய பெருக்கத்தை கொண்டு வருவதற்கு அப்போ வாட் ஷுட் வி டூ நான் செயல்பட தொடங்கணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்களே சாதாரணமா எதுவும் பெருகாது நான் தாழ்மையா சொல்லுகிறேன் தேவன் பெருக்கி தருவார்னு நீங்க ஏமாந்து கிடக்காதீங்க நீங்கள் தான் வாக்கு தத்தங்களை வாங்கி பெருக்க வேண்டும் கவனிங்கள் காணாமல் போன கழுதையை தேடி போன சவுலை அவன் தன்னோடு பந்தி அமர பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் நீ புறப்பட்டு போகும்போது வேலைக்காரனை அப்பறே தள்ளி விட்டுட்டு 
தள்ளி போக சொல்லிட்டு அவன் சவலை பார்த்து சொல்லுகிறான் சத்தே தரித்து நில் நான் கத்தருடைய வார்த்தைகளை உனக்கு சொல்லுவேன் என்று சொன்னான் எல்லா தீர்க்க தரிசனமும் சொல்லப்பட்டது ஆமேன் சொல்லுங்களே வசன வாசிக்க நேரம் இல்லை சவுலை பார்த்து சாமியில் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார் அது மாத்திரமல்ல அந்த கொம்பு தைல அபிஷேகத்தை அவன் மேல் வார்த்து விட்டான் அதோடு முடித்து விடவில்லை அவனை முத்தமிட்டு அவனை இதோ கர்த்தர் இந்த சுதந்திரத்தின் மேல் உன்னை தலைவனாக்கினார் என்று சொன்னார் ஆனால் தீர்க்க தரிசனம் கேட்டது உண்மைதான் அவன் மேல் கொம்பு தைல அபிஷேகம் வெளிப்பட்டதும் உண்மைதான் அவன் முத்தம் கொடுத்ததும் உண்மைதான் அவன் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் உண்மைதான் ஆனால் அடுத்து சவுல் ஒரு காரியம் செய்தான் அவன் போகிற போது வாய் திறந்து இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்களே அவன் போகிற போது வேகமா சொல்லுங்களே அவன் போகிற போது அவன் போகிற போது அவன் போகிற வழியிலே தான் வேதம் சொல்லுகிறது மாற்றங்கள் நடக்க தொடங்கிற்று கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே தீர்க்க தரிசனத்தை கேட்டா மட்டும் போதாது தீர்க்க தரிசனத்தை மேல ஊற்றிட்டா மட்டும் போதாது அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டால் மட்டும் போதாது நீங்கள் போகிற வழியிலே தான் இட் வில் க்ரோ அண்ட் இட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் கவனிங்க ஏழு வருஷ ஊழியத்துல ஏழு வருஷ ஊழியத்துல எல்லாம் ஒன்னு ஒரே நாளுல அப்படியே ஒன்னும் பெருகிடலங்க நான் சொல்றது புரியுதா சிஸ்டர் ஏழு வருஷ ஊழியத்துல என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் ஒரே நாளில் பெருகிவிடவில்லை எத்தனையோ அவமானங்கள் எத்தனையோ நிந்தைகள் எத்தனையோ வேதனைகள் எத்தனையோ பரிகாசங்கள் நான் பாட்டு பாடினா கீபோர்டு கீபோர்டு வாசிக்கிறவன் வாசிக்கிறோம் பார்த்து சிரிப்பா ரிதம் பேர்டு வாசிக்கிறவன் கீபோர்டு பார்த்து இருப்பான் ஏன்னா எனக்கு பாடு தெரியாது ஒரே நாள்ல எல்லாம் பெருகிட்டா பெருகல ஒரே நாள்ல எல்லாம் பெருகாது அவன் வாங்கின அபிஷேகத்தை வாங்கின தீர்க்க தரிசனத்தை கொண்டு போகிற போது அவன் போகிற போது பென்னியமின் எல்லையிலே இரண்டு புருஷர்கள் நின்று கொண்டு ஒண்ணு சொன்னாங்க காணாமல் போன கழுதைகள் அகப்பட்டது முதல் தடவையாய் அவன் செயல்பட ஆரம்பித்த போது அவன் காதுகளிலே ஒரு நற்செய்தி கேட்க தொடங்கினான் லெட் மீ டெல்யூ இது வரையிலும் ஊழியத்தின் பாதையிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நல்ல செய்திகளை ஏன் கேட்கலங்க யூ யூ ஆர் நாட் ரெடி டு ஹியர் சம் குட் நியூஸ் இது வரையிலும் நல்ல வார்த்தைகளை ஏன் கேட்கலனா யூ ஆர் நாட் டூயிங் எனிங் ஒரு வேலை செய்யறது கிடையாது வாங்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்கோம் வாங்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க ஒரு நல்ல செய்தியும் கேட்க மாட்டாங்க வாங்கிட்டு போகிற வழியிலே அவனுக்கு ஒரு பென்னியமின் எல்லை இருந்தது சொல்லுங்க பென்னியமின் எல்லை வேகமா சொல்லுங்களே பென்னியமின் எல்லை பென்னியமின் எல்லையில ஒரு நல்ல செய்தி சொன்னாங்க அவன் அதை கேட்டோடனே இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் ஆயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நடக்கலான்னு இன்னும் கொஞ்சம் நடந்தான் இன்னும் கொஞ்சம் நடந்த போது அங்கே தாகூரின் சமபூமி என்கிற ஒரு இடம் வந்தது அந்த இடம் வந்த போது அங்கே மூன்று மனுஷர்கள் இவனுக்கு ரெண்டு அப்பம் கொடுத்தாங்க கை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே ஹலோ லூயா இப்ப அப்பம் கிடைச்ச உடனே நம்ம ஆளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்த உடனே இன்னும் கொஞ்சம் ஓடுறாரு இன்னும் கொஞ்சம் ஓடணும்னு பெலிஸ்தீருடைய தானையை வந்துச்சு தானையை வந்துட்ட உடனே அவனுக்கு என்ன தோணுச்சு தெரியுமா அப்போ ஏதோ முதல் 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 எல்லையை கடக்கும் போது நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைச்சது ரெண்டாவது எல்லையை கடக்கும் போது நமக்கு ரெண்டு அப்பம் கிடைச்சது அப்போ கண்டிப்பா அடுத்த எல்லையை நான் ரீச் அவுட் பண்ணும் போது அதை விட ஸ்பெஷலா ஏதோ கிடைக்கும் நினைச்ச போது மலையிலிருந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வருகிற ஒரு தீர்க்க தரிசிகளின் கூட்டம் இறங்கி வந்தது அவர்கள் மேல் உள்ள தீர்க்க ஒரு <laughs> பெற்றுக்கொள்ள <laughs> 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 இப்ப நாம என்ன எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க எல்லாம் ஒரே நாள்ல நடக்கணும் எல்லாம் ஒரே நாள்ல நடக்கணும் நோ இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் கண்ண மூடுங்களேன் என் ஜபம் ஏன் மாறல தெரியுமா நான் அதை வச்சு இன்னும் செயல்பட ஆரம்பிக்கல என் ஊழிய இன்னும் ஏன் மாறல நான் இன்னும் செயல்பட ஆரம்பிக்கல என காவியானவர் சொல்லுகிறத நான் சொல்லுகிறேன் நீங்க செயல்பட ஆரம்பிக்க 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 ஒவ்வொரு எல்லைகளிலும் நீங்க மாற்றத்தை உணர போறீங்க நீங்க அந்த புருஷன் ஆயிரம் முளம் அளந்தான் 
தண்ணீர் கணுக்கால் அளவாயிருந்தது பின்னும் ஆயிரம் முளம் அளந்தான் தண்ணீர் முட்டளவா இருந்தது பின்னும் ஆயிரம் முளம் அளந்தான் தண்ணீர் இடுப்பளவா இருந்தது நான் சொல்றேன் ஒவ்வொரு ஆயிரம் முளத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்குங்க ஒவ்வொரு ஆயிரம் முளத்துக்கும் ஒரு அனுபவத்தை கத்தர் வச்சிருக்கிறார் சிஸ்டர் கால் மணி நேர ஜபத்துக்கு ஒரு அனுபவம் இருக்கு அரை மணி நேர ஜபத்துக்கு வேற அனுபவம் முக்கால் மணி நேர ஜபத்துக்கு வேற அனுபவம் இதோ ஒரு மணி நேர ஜபத்துக்கு வேற அனுபவம் மூன்று மணி நேர ஜபத்துக்கு வேற அனுபவம் ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்தா வேற அனுபவம் மூன்று நாள் உபவாசம் வேண்டுமானால் <laughs> நல்ல செய்தியே இல்லாம நான் வாழ முடியும் நீங்க செயல்பட்டால் ஒரு நல்ல செய்தி வரும் ஓடு நீ ஓட 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 நீ செயல்பட செயல்பட என்றைக்காகிலும் ஒரு நாள் உன் காதுகளிலே ஒரு நல்ல செய்தி வரும் கைகளை தட்டுங்க ஒரு நாள் வரும் ஒரு நாள் வரும் ஒரு நாள் வரும் ஒரு நாள் வரும் திருநெல்வேலியில வராதது வள்ளியூர்ல வரும் வள்ளியூர்ல வராதது டக்கமால் புறத்துல வரும் எங்க ஒரு இடத்துல உனக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் செயல்படுறதை மட்டும் நிறுத்திடாதீங்க பிரதர் செயல்படுறதை மட்டும் நிறுத்திடாதீங்க இன்னைக்கு அநேகருடைய கால்களை சத்துரு கட்டி போட்டிருக்கிறார் இல்ல நீ அவ்வளவுதான் இல்ல நீ அவ்வளவுதான் ஆனால் இயேசுமி நாமத்துல நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு கிருமை இல்லாத போது ஓட தொடங்கினவங்க ஒரு கிருமையும் இல்லாத போது ஓட தொடங்கினவன் ஒழுங்க பிரசகம் பண்ண வராது அன்னைக்கு வராது இன்னைக்கு வராது ஒரு கிருபை இல்லாத போது ஓட தொடங்கினவன் நாமத்துல சொல்றேன் அனுபவம் கொஞ்ச தூரம் ஓடினால் நல்ல செய்தி கொஞ்ச தூரம் ஓடினால் ரெண்டப்பம் கொஞ்ச தூரம் ஓடினால் ஏ மேல தீர்க்க தரிசனாவி கொஞ்ச தூரம் ஓடினால் சுகமளிக்கிற வல்லமை எவ்வளவு தூரம் அதனாலதான் அதனாலதான் ஆபரகாமுக்கு சொன்னார் நீ எந்த மட்டும் நடந்து தெரிகிறாயோ அந்த மட்டும் தான் உனக்கு பெருக்கும் இருந்த இடத்துல ஒன்னும் கிடைக்காது ஆசீர்வாத ஜப விட்டோடு கத்தர் பேசுகிறதை கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நீ எந்த மட்டும் நடந்து திரிகிறாய் how much you walk நடங்க 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 செயல்படுங்க செயல்படுங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ரெண்டு பேரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைச்ச கிருபை வச்சு ஜபத்துல வளருங்க ரெண்டு பேரா இருந்தாலும் ஓ வியாதியஸ்தர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி உங்களை செயல்படுத்துங்க ஓ விசுவாசம் வளரும் கிருபை வளரும் ஷபா கதூரபா ரீகமனா சந்தலபா கைகளை தட்ட தட்ட புதிய அபிஷேகத்தை ஆவியானவர் உங்களுக்கு தர முடியும் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் உண்மைதா நான் செயல்பட தவறிட்டேன் நான் செயல்பட தவறிட்டேன் நான் செயல்பட தவறிட்டேன் அன்னைக்கு ஓடின ஓட்டத்தை நான் ஓடி இருந்தா இன்னைக்கு நீ ஒரு தாகூரின் சமபூமியை பார்த்திருக்கலாமே இன்னைக்கு ஒரு 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 பெலிசேருடைய தானகத்தை பார்த்திருக்கலாமே ஆனால் ஒன்றையும் பார்க்க முடியாம போறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஒன்றையும் பார்க்க முடியாம போனதுக்கு காரணம் நான் செயல்படல நான் செயல்படாததுனால எனக்கு நல்ல செய்தியும் இல்லை எனக்கு அப்பமும் கிடைக்கல எனக்கு தீர்க்க தரிசன ஆவியும் கிடைக்கல யாருக்குங்க இது கிடைக்கும் வெறுமனை பிரசங்க கேட்டுட்டு யாரோ ஒரு பிரசங்கியார் வந்து ஏதோ சொல்றதுனால ஒன்றும் நடக்க போறது இல்லை கேட்குற வார்த்தையை கொண்டுட்டு ஓடணும் கேட்குற வார்த்தையை கொண்டுட்டு செயல்படணும் எத்தனை ராத்திரி எத்தனை பகல் எத்தனை கூட்டங்கள் காலையில் தெருவில் வீதியில் சின்ன ரூம்ல நாலு பேரை கூட்டி வச்சுட்டு ஜபானு கூப்பிடுவாங்க நாகர்கோவில் இருந்து பேக தூக்கி போட்டுட்டு வருவேங்க பைத்தியக்காரனை போல வருவேன் இருந்தா நாலு பேர் இருப்பாங்க அதுல மூணு பாட்டி மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கும் என்னன்னே புரியாது அவங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணி அவங்க தலையில கையை வச்சு ஜபம் பண்ணி சும்மா இல்லைங்க சும்மா இல்ல கிருப வர்றது சும்மா இல்ல எபேசியர் ஒன்னாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு என்ன சொல்ல தெரியுமா அந்த கிருபையை சும்மா தெருவுல போறவனுக்கு கொடுக்கன்னு சொல்லல அந்த கிருபையை அவர் சகலவித ஞானத்தோடும் புத்தியோடும் எங்களிடத்தில் பெருக பண்ணினா எப்படி பெருகுது வித் ஆல் விஸ்டம் அண்ட் நாலேஜ் ஏமா வித் ஆல் விஸ்டம் அண்ட் நாலேஜ் சும்மா பெருகிடுவாரா சும்மா பெருகிடுவாரா ஒவ்வொரு எல்லையா ஓட 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 சேரன் மாதாவி எங்க மேல சேவல் எங்க பிராஞ்சேரி எங்க கங்கணாங்குளம் எங்க களக்காடு எங்க கிராமம் கிராமமா ஓடின நாட்களை கர்த்தர் பார்த்தார்ல சும்மா விடுவாரா அப்ப எனக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு எல்ல தாண்டும் போது என்னுடைய அனுபவங்கள் மாற தொடங்கிச்சு சவுல் அதை அப்படியே லிட்ரலி உணர்றார் 
சாமுவில விட்டு புறப்படும் போது சாதாரண மனுஷனா தான் இருக்கிறார் கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்து பெண்ணியமின் எல்லையில வந்த உடனே செய்தி காதல கேட்குது செய்தி காதல கேட்குது இன்னும் கொஞ்சம் நடந்த உடனே அப்ப எவனோ கொண்டு வந்து கொடுக்கறான் கொஞ்சம் நடந்த உடனே ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் மேல வர தொடங்கிட்டு நீங்க கற்றுக்கொள்றீங்கன்னு நம்புறேன் செயல்பாடு <laughs> 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 அப்பங்களை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உங்க கையில தந்துடுறேன் உங்க திறமை போல நீங்க பொழைச்சுக்கோங்க உங்க திறமை போல பொழைச்சுக்கிடுங்க கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க ஒரு சில வசனங்கள் வாசிக்கலாம் ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலு ரெண்டு தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலு ரெண்டு எலிசா அவளை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது சொல் என்றான் அதற்கு அவள் ஒரு குடம் எண்ணெய் அல்லாமல் ஆ இப்ப அவள் என்ன சொல்றா ஒரு குடம் எண்ணெய் அல்லாமல் எங்க கவனிங்க உங்ககிட்ட ஏதாவது காசு இருக்கான்னு ஒருத்தட்ட கேட்டோம்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா இப்போ ஐநூறு ரூபா தான் இருக்கு அப்ப அது இல்ல உங்ககிட்ட காசு இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல ஐநூறு ரூபா தான் இருக்கு அப்ப ஐநூறு ரூபா உங்ககிட்ட காசு இருக்கான்னா இல்ல இல்லன்னா இல்ல காசு இல்ல ஆனா ஆயிரம் ரூபா இருக்கு உங்க ஊர்ல கேட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்ககிட்ட வீட்டுல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா அவ சொல்றா ஒரு கூட என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கணும் ஆனா அவங்க சொல்றான் ஒரு கூட எண்ணெய் அல்லாமல் வேற ஒன்று இல்ல அப்ப ஒரு கூட என்னன்னா என்ன அப்ப அந்த ஒரு கூட எண்ணெயை அவள் மதிக்கவில்லை அதை அவள் அசட்டை பண்ணினாள் அதை ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை ஷி நெவர் கன்சிடர்டு தட் அவள் அதை என்ன செய்யல மதிக்கல அதை அசட்டை பண்ணினால் அதை பொருட்டா என்ன ஆனா அந்த எண்ணெய் எப்படிப்பட்ட எண்ணெய் பாசிங்க ஏழாவது வசனம் பிளீஸ் அவள் போய் தேங்க்யூமா எண்ணெய் விற்று எல்லாரும் சொல்லுங்க விற்று எங்க அம்மாக்கு நான் வந்து ஒரு லிட்டர் சன்ஃபிளார் ஆயில் வாங்கி கொடுத்தேன் வைங்களேன் எங்க அம்மாக்கு அவங்க அதில் முதல்ல முதல் கட்ட நடவடிக்கை பச்சி சுடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பிறகு அந்த எண்ணெய் வேற ஒரு பாட்டிலில் மாற்றப்படும் எதுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சிக்கன் பொறிக்க அதற்கு பிறகு அந்த எண்ணெய் மூன்றாவது கட்ட நடவடிக்கையாக வேற ஒரு பாட்டிலுக்கு மாற்றப்படும் அதற்கு பிறகு அதில் பழைய சோற்றினால் செய்யப்படுகிற வடகம் பொறிக்கப்படும் அடுத்து அந்த எண்ணெய் வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றப்பட்டு இப்படியாக பதினாறு முறை அந்த எண்ணெய் பயன்படுத்தப்பட்டு ரத்தாம்பர சோப்பில் மாற்றப்படும் இந்த எண்ணெயை நான் திரும்ப கடையில கொண்டு கொடுத்தா அவன் சொல்லுவான் இப்படி ஒரு எண்ணெய் இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகலன்னு சொல்லுவான் எங்க அம்மாவை தான் சொல்றேன் நீங்க சிரிக்கலாம் நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இந்த எண்ணெயை நான் விற்க முடியுமா ஹலோ அப்போ இவளுடைய எண்ணெய் எலிசா என்ன சொல்றாரு விற்று அப்போ இவளுகிட்ட ஒரு கூட எண்ணெய் இருந்தாலும் அது விற்கக்கூடிய எண்ணெய் கை தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே சுத்தம் இல்லாத பத்து கூட எண்ணெயை விட சுத்தம் உள்ள ஒரு கூட எண்ணெய் எனக்கு வேணும்னு ஆண்டோர் வந்திருக்காருங்க இந்த கடைசி நாட்களில் சுத்தம் இல்லாத மூவாயிரம் விசுவாசிகள் உள்ள சபையை விட சுத்தம் உள்ள ஒரு சின்ன கூட்டத்தை தேடி ஆவியானவர் வருகிறான் இப்ப அவ சொல்றா ஒரு கொடை எண்ணெய் அல்லாம என்கிட்ட வேற ஒண்ணும் இல்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த ஒரு கொடை எண்ணெய் இருந்தாலும் உன் எண்ணெயில ஒரு சுத்தம் இருக்கு உன் எண்ணெயில ஒரு சுத்தம் இருக்கு ஐ சி சம் பியூரிட்டி இன் யுவர் ஆயில் உன் எண்ணெயில சுத்தம் இருக்கு உன் எண்ணெயில எப்படி சுத்தம் வந்துச்சு உன் எண்ணெயில எப்படி சுத்தம் வந்துச்சு சிலரை எப்படி சுத்தம் 
அர்த்தமாக்குறார் தெரியுமா அவங்களை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தும் போது அவர்கள் பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட உட்படுத்தப்பட அவர்கள் இடித்து பிழிந்த ஒளிவ எண்ணெயை போல மாறுகிறார்கள் அவர்கள் தானாய் சுத்தவான்களாய் மாறுகிறார்கள் கைகளை உயர்த்த முடியுமானால் கைகளை உயர்த்துங்க இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ஜபத்துல வந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனால் சிலர் வரவே மாட்டேங்கிறீங்க கைகளை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்களே இந்த ராத்திரி நாம வேகமா நாம ஜபித்து முடிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க அவங்க கிட்ட நிறைய இருக்கு அவங்க கிட்ட வீடு இருக்கு அவங்க கிட்ட பணம் இருக்கு அவங்க கிட்ட சொத்து இருக்கு அவங்க கிட்ட சுகம் இருக்கு ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் எல்லா இருந்துட்டும் சுத்தம் இல்லைன்னா எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஆனா கொஞ்சம் இருந்துட்டும் சுத்தமா இருந்தா அப்படிப்பட்ட சிலரை விற்கத்தக்கதாக எண்ணையாக நான் மாற்றுவேன் என்று நம்புகிறவர்கள் இந்த ராத்திரியிலே ஒருவேளை நீ நிறைய இல்லாவிட்டாலும் நீ சுத்தமான எண்ணையாக இருந்தால் போதும் அடிக்கடி நீங்க 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 பெரிய எழுப்புதல் அடையலனாலும் பரவாயில்ல தயவு செய்து சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்க நாம் பெரிய ஆளா மாறணுங்கிறத விட நான் சுத்தமா இருக்கணும் ஐ வாண்ட் டு பி கிளீன் என் கண்ணின் பார்வை சுத்தமா இருக்கட்டும் என் கைகள் எனக்கு சுத்தமா இருக்கட்டும் பண விஷயத்துல என் வாய் சுத்தமா இருக்கட்டும் என் சிந்தனை சுத்தமா இருக்கட்டும் மூணு காரியம் எலிசா சொல்றாரு இந்த எண்ணெயை விற்று என்னைய விற்றுன்னு சொல்லல இந்த எண்ணெய் விற்கக்கூடிய எண்ணன்னு சொல்லிட்டார் இந்த எண்ணெய் நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகிற எண்ணன்னு சொல்லிட்டார் நிறைய எண்ணெயா இருந்துட்டோம் அந்த எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த எண்ணெயை மற்றவங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாது இல்லை ஆனால் இந்த எண்ணெய் எப்படிப்பட்ட எண்ணெய் தெரியுமா எல்லாருக்கும் மேலேயும் வாழ்த்து விடலாம் ரெண்டாவது இந்த எண்ணெயை குறித்து சொல்றாரு இந்த எண்ணெயை வைத்து கடன் அடைக்கலாம் அநேகருடைய வெறுமையை மாற்றலாம் குறைவுகளை மாற்றலாம் மூன்றாவது இந்த எண்ணெய் வாழ்வு கொடுக்கக்கூடிய எண்ணெய் எண்ணெய் வைத்து ஜீவனம் பண்ணலாம் நான் தாழ்மையா சொல்றேன் கடைசி வரைக்கும் நான் பெரிய ஆளா மாறிட்டேன்னு சொல்லப்பட வேண்டாம் இவன் ஒரு கூட எண்ணெயா இருந்தாலும் சுத்தமா இருந்தாலும் என்ன குறித்து சொல்லப்படட்டும் கொஞ்சம் கை உயர்த்த முடியுமா இன்னைக்கு நமக்கு இன்னைக்கு சபைகள்ல பெருசதான் நம்ம பாக்குறோங்க சுத்தத்தை பாக்குறது இல்லை கொஞ்சம் கண்ணை முடுங்கு பார்க்கலாம் வாய் திறந்து நான் சுத்தமான எண்ணெயாக இருந்தா சுத்த இசரவே சுத்த இருதயம் உள்ள இசரவேல் இருக்க அவர் நல்லவராக இருக்கிறார் கொஞ்சம் நீங்க வாய திறந்தா இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சுத்தமான எண்ணெயாக சிலரை கத்தர் மாற்றுவதற்காக தான் புடமிடுகிறார் சிலரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்படும் கூட என்னன்னு சொன்னீங்களே உன் எண்ணெய் விற்கத்தக்கதான எண்ணெயாய் மாறுகிறது வாய திறங்க வாய திறங்க வாய திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க லசபா கதுரபா சந்தலபா ஈ கபரா துணி அலபா சந்தலபா கதுரபலபா இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு அநேக அநேக நிறைய 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 எண்ணெய்கள் வேண்டாம் எனக்கு ஒரு கூட எண்ணெய் இருந்தாலும் நீங்க வாய திறந்து ஜபிச்சாதானே இந்த பிரசங்கம் உங்களுக்கு விளங்கும் நீங்க அமைதியா இருந்துட்டா இது எப்படிங்க நிறைவேறும் சுத்தமான எண்ணெய் சுத்தமான எண்ணெயா சிலரை மாற்ற விரும்புகிறார் நீங்க 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 எவ்வளவு பெரிய தாளந்து படைத்தவர்களா இருந்தாலும் உங்க எண்ணெயில சுத்தம் இல்லைன்னா கர்த்தர் ஒன்னு விற்க முடியாது கர்த்தர் உங்களை கொண்டு ஒண்ணும் செய்ய முடியாது நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சுத்தம் இல்லைன்னா ஒண்ணும் இல்ல ஆமேன்னு சொல்லாம ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுங்க ரபா கது ரபா சிகாத ரபா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு ஆண்டு வர சுத்தத்தை தேடி வந்திருக்கிறா உங்ககிட்ட ஒரு கூட எண்ணெய் இருக்குன்னு தான் சொல்றோமே தவிர சுத்தத்தை இன்னைக்கு பார்க்காத உலகத்தின் மத்தியில ஒரு சுத்தமுள்ள எண்ணெய் கைகளிலே சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்திலே மாசில்லாதவனுமா இருந்து கபடாய் ஆணையிடாமலும் பிறனுக்கு எதிராக தீங்கு செய்யாமலும் இருக்கிறவனே கர்த்தருடைய பர்வதத்துல ஏறுவா கரங்களை உயர்த்தி ஜபிக்க தொடங்குக இந்த ராத்திரி வேளையில அப்படிப்பட்ட சில கொஞ்சத்தை கத்தர் தொட விரும்புகிறார் அப்படிப்பட்ட கொஞ்சத்தை கத்தர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் வாய தரங்க தம்பி வாய தரங்க சகோதரா நீ யாரா வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் பெரிய பெரிய தாளந்துகளை வச்சுட்டு சுத்தம் இல்லைன்னு வைங்களே வாழ்க்கையில பண விஷயத்துல சுத்தம் இல்ல கை கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயத்துல சுத்தம் இல்ல குடும்பத்துல சுத்தம் இல்ல கணவன் மனைவி கடையில சுத்தம் உள்ள பரிமாற்றங்கள் இல்ல சில நேரங்களில் பொய் சில நேரங்களில் அசுத்தங்கள் சில நேரங்களில் சுத்தம் இல்ல இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபைட்ஃபுல் ஒரு கூட எண்ணெயா இருந்தாலும் நீ சுத்தமா இருக்க ஒப்பு கொடுத்தார் இவ பிரசன்னம் இன்னைக்கு சிலரை ஆசீர்வதிக்கும்படி கடந்து வருகிறது இன்னைக்கு அநேகர் ஆண்டவரால் விற்க முடியல காட் இஸ் ட்ரையிங் டு செல் யூ 
கர்த்தர் உங்களை விநியோகப்படுத்த விரும்புகிறார் கர்த்தர் உங்களை அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்ற விரும்புகிறார் கொஞ்சம் உங்க கண்ணை திறந்து பாருங்களேன் கொஞ்சம் கண்ணை திறந்து பாருங்களேன் தாவீது வாழ்க்கையில ஆரம்பத்திலேயே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் தான் ஆரம்பத்திலேயே அபிஷேகத்தை உடையவர் தான் அந்த அபிஷேகத்தை வச்சு கோலியாத்தை வீழ்த்தினார் எத்தனையோ ஜாதிகளை ஜெயித்து முறியடித்து பட்டணங்களை பிடித்தார் ஆமாவா இல்லையா ஆனா அவர் மேல இருக்கிற அபிஷேகம் யார் மேலையும் போகல ஆனால் சாகர கடைசி தருவாயில் அவன் தன்னுடைய மாம்சம் செத்த பிறகுதான் ஆண்டவர் சொன்னார் இனி ஓ ஸ்தானத்துல ஒன் குமாரன் சாலமோனை ராஜாவாக்கு இப்ப என்றைக்கு நாம பிளஷ்லி என்றைக்கு என்னை மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமா மாத்திரார் தெரியுமா இந்த ரத்த சுத்தமா இருந்தாதான் இன்னொருத்தருக்கு பிளட் டொனேட் கூட பண்ண முடியும் அனோயிட்டிங் இஸ் மோர் தேன் தட் அபிஷேகம் அதை காட்டிலும் வலியது அபிஷேகம் அதை விட பெரியது ரத்தத்தை விட மேலானது அபிஷேகங்க அபிஷேகம் உங்க மேல வரும்போது ஒருவருடைய கேரக்டர் உங்க மேல வருது அபிஷேகம் வரும்போது யூ ஆர் அண்டர் த கேரக்டர் ஆஃப் ஜீசஸ் அபிஷேகம் வரும்போது யூ ஆர் அண்டர் த பவர் ஆஃப் காட் அபிஷேகம் வரும்போது உங்க கேரக்டர் கிறிஸ்துவை போல மாறுகிறது உங்களை எனக்கு தெரியாது உங்களை எனக்கு பிடிக்காது உங்களை யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இயேசுவின் அபிஷேகம் வரும்போது உங்களை பார்க்கறதுனால கிறிஸ்துவின் அன்பு என் மேல வருகிறது அப்ப அபிஷேகம் ஒரு மனுஷன் மேல வருகிறது இட்ஸ் பிரிங்ஸ் த கேரக்டர் ஆஃப் காட் தேவனுடைய சுபாவத்தை கொண்டு வருகிறது இப்போ இந்த ஸ்திரீனுடைய எண்ணைய எத்தனை இடத்திற்கு விற்றிருப்பாங்க சொல்லுங்க எத்தனை இடத்திற்கு விற்கப்பட்டிருக்கும் எத்தனை காலி பாத்திரங்கள் உண்டு அத்தனை காலி பாத்திரத்துக்கு நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் இப்போ இவள் வீட்டுல கடன் சொல்றாளே கவனிங்க கவனிச்சு கேளுங்க நான் முடிக்கணும் இவள் வீட்டுல கடன் சொல்றாளே என் புருஷன் செத்து போயிட்டாரு என் பிள்ளைகளை கடன்கார அடிமைகளாக்கி கொண்டு போக வந்திருக்கிறான் அதனால எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும்னு சொன்னதுனால தானே எலிசா உன் வீட்டுல போய் அறக்கதவை பூட்டி கொண்டு இந்த எண்ணெயை காலி பாத்திரங்களை வாங்கி ஊற்றுன்னு சொன்னார் இப்ப நான் கேட்கிறேன் பக்கத்து வீட்டுல எல்லாம் காலி பாத்திரம் இருக்குன்னா அப்ப அவங்க வீட்லயும் வெறுமை இருக்குன்னு அர்த்தம் பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க சண்டை இல்லைன்னா பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்க பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனைன்னு நம்ம வீட்டுல நம்ம வீட்டுல இருக்கிறத விட தேசத்துல கொடுமையான வறுமை இருக்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா ஒப்பு வித்ததான் நான் சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் தாழ்மையா சொல்றேன் நம்மை விட காலி பாத்திரங்கள் தேசத்துல அநேகம் உண்டு நீங்க பத்தாயிரம் ரூபா கடனை அழுதுகிட்டு இருக்கீங்க பத்து லட்ச ரூபா கடன் ஒருத்தன் அழுதுகிட்டு இருக்கான் நீங்க பத்து லட்ச ரூபா கடன் அழுதுட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு கோடி ரூபா கடன் சொல்லி சூசைட் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறான் நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்கீங்க வயிறு வழின்னு வயிற்றுக்குள்ள வேற நோய் வந்துட்டு ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறான் உங்களை விட உங்களை விட அப்ப அங்க அந்த அந்த விஷயத்துல அவளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார் தெரியுமா ஆண்டவர் எனக்கு தான் பிரச்சனை எனக்கு தான் பிரச்சனைன்னு ரொம்ப ஆடாத உலகமே பிரச்சனையில இருக்குன்னு காட்டி கொடுக்குறா பிளீஸ் இதுக்கு மேல சிரிச்சுக்கிட்டு ஆமேன் சொல்றதுக்கு சொல்லல இந்த சம்பவம் நான் உங்களுக்கு சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் நம்மை விட தேவை உள்ள ஜனங்கள் வெளியிலே பெருகி இருக்கிறார்கள் கண்ண மூடுங்க பார்க்கலாம் கண்ண மூடுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும் கண்ண மூடுங்க எதற்காக இதை ஆண்டவர் சொல்றார் தெரியுமா உன்னை விட பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கண்களை மூடுங்க பார்க்கலாம் கண்களை மூடுங்க நம்ம ஜபித்து முடிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் நீங்க தயவா புரிஞ்சுக்கோங்க அம்மா என் பிரச்சனை தான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை நினைக்காதீங்க என் போராட்டம் தான் ரொம்ப பெரிய போராட்டம் நினைக்காதீங்க உங்களை விட தேசத்திலே காலி பாத்திரங்கள் எத்தனையோ உண்டு அன்னை கண்ணு மூடுங்களே பிளீஸ் அன்னை கண்ணு மூடுங்களே உங்களை விட காலி பாத்திரங்கள் எத்தனையோ உண்டு உங்களை விட போராட்டம் மிகுந்தவர்கள் எத்தனையோ உண்டு வலிப சகோதரி ஜஸ்ட் லுக் அப் ஆன் யுவர் ஐஸ் உன் கண்களை ஏறெடுத்து பார் உன்னை விட காலி பாத்திரங்கள் தேசத்தில் எத்தனையோ உண்டு மோர் தேன் வாட் யூ திங்க நீங்க அண்ணே பிரதர் தயவு செய்து ஜோ பண்ணுங்க நீங்க எதிர்பார்க்கறத விட தேசத்துல காலி பாத்திரங்கள் பெருகி இருக்கிறது நீங்க நினைக்கிறத விட கொஞ்சம் வாய திறந்து ஜபிங்களை நீங்க தியானம் பண்றதுக்கு நான் உங்களை ஜபிக்க சொல்லல உங்களை விட தேசத்துல காலி பாத்திரங்கள் இருக்கிறது உன் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்க உங்க கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்க உங்க கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்க உங்களை விட தேசத்துல காலி பாத்திரங்கள் எல்லாரும் உங்க கைகளை உயர்த்தலாம் சகோதரி உங்க பிரச்சனை அதிகம்னு நினைக்கிறீங்களா ஆசிர்வாத ஜப வீடு சபையோடு ஆண்டவர் சொல்றாரு உங்க பிரச்சனையை விட உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற காலி பாத்திரங்களை நிரப்புவதற்கு உங்களிடத்தில் இருக்கிற சுத்த எண்ணெய் வேணும் ஆண்டவருக்கு சுத்த 
மொத்தம் என்ன வேணும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நிறைய யோசிக்காதீங்க நிறைய யோசிக்காதீங்க இப்பவே நிறைய திங்க் பண்ணாதீங்க இருக்கிற எண்ணெய சுத்தமா வச்சுக்கோங்க இருக்கிற விசுவாசிகளை சுத்தமா வச்சுக்கிடுங்க ஒரு கிரேட் ரிவைவல் இஸ் அபவுட் டு கம் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் வருவதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறது அதை யார கொண்டு கர்த்தர் செய்வார் தெரியுமா சுத்தமான சில எண்ணெய்களை சுத்தமான சில எண்ணெய்களை அவங்களுக்கு பெரிய அட்ரஸ் இருக்காது அவங்களுக்கு பெரிய தகுதி இருக்காது அவங்களுக்கு பெரிய பிரசக திறமை இருக்காது ஆனா அவங்க எண்ணெய்களை சுத்த இருக்கும் அவன் எண்ணெய ஒருவன் மேல ஊத்துனா அவன் சொகமாவா அவன் சொகாவா அவன் கச்சையை யார் மேல ஆவது போட்டான் <laughs> எனக்கும் என் கணவருக்கு இடையில இருக்கிற பிரச்சனை தான் ரொம்ப பெருசு நினைச்சிட்டு வந்தேன் ஆனா என்னை விட என்னை விட என்னை விட என் பக்கத்து வீட்டு பிரச்சனை பெரியது சகோதரி அந்த கண்ண கண்ண மூடுமா தங்கச்சி அந்த காளி பாத்திரத்தை பார்க்கும் போதே உனக்கு தெரிய வேண்டாம் அவனுக்கு நிரப்புறதுக்கு ஒண்ணு இல்லாததுனால தானே ஓ வீட்டுல இத்தனை காளி பாத்திரம் வந்திருக்கு கொஞ்சம் ஒப்பு கூடுங்களே ஏன் அமைதியா இருக்கிறீங்க ஆவியானவர் உலாவும் போது அதுக்கு உங்களை விட்டு கொடுத்துருங்க நம்மை விட பாரம் உள்ள ஜனங்கள் தேசத்தில் இருக்கிறார்கள் அந்த காலி பாத்திரத்தை நிரப்ப 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 சுத்தமான சில எண்ணெய்களை இந்த ராத்திரி வேலையில வேறு பிரிக்க விரும்புகிறா ஒரு கொடை எண்ணெய் இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க அந்த சின்ன கிருப போதும் உன்னை கொண்டு தேசத்துல பல மூலைகளில அநேக பாத்திரங்களை நிரப்ப அநேக பாத்திரங்களை நிரப்ப இந்த ஆசீர்வாத ஜப வீடை நான் இயேசுமை நாமத்துல சொல்லுகிறேன் ஒருவேளை கத்தனுடைய வருகை தாமதிக்குமானால் விருப்பங்கள்ரிக்கட்டும் <laughs> Let your interest be increase. Let your interest be increase. Let the church in the same way be increased. If you tell him, he will 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 be increased. No, don't stop his interest. Our interest is not going to be done. Go, sister. Go, sister. Go, sister. Go, sister. Go, sister. Go, sister. இனி என்ன இருக்கு தஞ்சம் நிறே உம்மை நாடி வந்து எந்த நீங்க கண்ண மூடுகள உங்களை விட ஆர்வமா இருக்கிறோம் உங்களை விட ஆர்வமா இருக்கிறோம் உலகத்துல எங்களை விட ஆர்வமா இருக்கிறீங்களா அப்பா அப்பா எங்களை விட ஆர்வமா இருக்கீங்களா எங்களை விட ஆர்வமா இருக்கிற ஒரு ஆண்டவர் உங்களுக்கு <laughs> 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 நீ வார்த்த போதுன்னு சொல்லும் போது நான் நேர்ல வர்றேன்னு சொல்றேனே இத விட என்ன வேணும் உனக்கு நீ ஒரு வார்த்த போதுன்னு சொல்றீங்க انا அவர் சொல்ற ஐ will come as a person 
வசனத்துல பேசினா போதும் நீங்க நிக்கிறீங்க அந்த ஆண்டவர் கண்களை திறந்து சிலதை காண்பி காயத்தமா இருக்கிறாரு புரிந்துவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவிடுவி
மறுபடியும் <laughs> <laughs> ஒரு புதிய பெலிஸ்தியருடைய தானயம் எத்தனை கிராமம் கிடைச்சிருக்கணும் தெரியுமா இது கடையில எத்தனை கிராமம் கிடைச்சிருக்கணும் தெரியுமா செயல்படுறது நின்றுட்டுமே ஒவ்வொரு எல்லையில செய்தி சில எல்லையில அப்பம் சில எல்லையில கிருபேசு காலா ஊர்ல நின்றுருந்தாருன்னா தண்ணீரை திராட்சரசத்தோட நிறுத்தி இருப்பார் ஆனா அவர் அங்க நிற்கல அவர் அங்க நிற்கல எரியோக்கு போனார் அங்க போனதுனால ஒரு சகை ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டான் அங்கோட போயிருந்தா ரட்சிப்போட நின்று இருக்கும் ஆனா பெத்தானிக்கு போனார் மறித்தோர உயிரோடு எழுப்பினார் அதோட நின்று இல்ல ஒலிவ மலைக்கு போனார் தன்னை அர்ப்பணித்தார் கொல்கதா மலைக்கு போனார் தன் ஜீவனை விட்டார் அதோட விட்டுவிடவில்லை அறிமத்தை ஊரானாகி யோசிப்பனுடைய கல்லறைக்கு போனார் உயிர் தெழுந்தார் ஒவ்வொருடைய இடமும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை தருகிறது அந்த ஒவ்வொரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள சபை ஆயத்தப்படும் போது கைகளை தட்டி அந்த சுத்தமான எண்ணெய கர்த்தர் வியாபாரத்துக்கு பயன்படுத்த போகிறார் அநேகருக்குடைய குறைவுகளை நீக்க ஜீவனை பண்ணுவதற்கு கைகளை தட்டுக்க பார்க்கலாம் இழந்து போன கிருபை இழந்து போன அபிஷேகம் இழந்து போன வல்லமை அந்த பலனை கர்த்தர் புதுப்பித்திருக்க சபை இழந்து போன ஆர்வத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதை நம்புறவங்க எல்லா கைகளை தட்டி 